ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഞാനത് ആ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഈ നോട്ടിൽ ഇതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു തെറ്റ് കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റ് കൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വെയ്റ്റേജ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന് നേരെ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റോ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റാ ബേസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഡാറ്റകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റേനെയാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് കൺട്രോളിംഗ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്താണ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി ഡാറ്റയുടെ ആവർത്തനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഞാനൊരു സിനിമ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ സി ഡ്രൈവിൽ ഒരു സിനിമ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു ആ അടുത്ത ഡ്രൈവിൽ വീണ്ടും ഞാൻ വീണ്ടും ആ സിനിമ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഒരേ ഫയല് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ ആവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഡാറ്റ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് അതായത് ഡാറ്റയുടെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് എന്താണ് ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഫയൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരേ ഫയൽ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫയലിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മറ്റ് ഫയലിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഫയലിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പികൾ തമ്മിൽ യോജിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് റിഡൻഡൻസി കൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എക്സാമിന് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡാറ്റ ആവർത്തിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡാറ്റ ആവർത്തിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിഡൻഡൻസി റിഡൻഡൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഒരേ ഫയലിൻ്റെ രണ്ട് കോപ്പികൾ തമ്മിൽ യോജിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നമുക്ക് ഡാറ്റ
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിവിധ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നമുക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ടാമത്തത് ക്രാഷ് റിക്കവറി അതായത് ഡാറ്റാബേസ് ക്രാഷ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബി എം എസിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭരണിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൈയിട്ടാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഡി ബി എം എസിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗം ഇത് തന്നെയാണ് ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡാറ്റ ഡാറ്റയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചില യൂണിറ്റുകൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡാറ്റയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഫീൽഡ് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീൽഡ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡാറ്റയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡുകളുടെ കൂട്ടമാണ് റെക്കോർഡ്സ് റെക്കോർഡുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഫയൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫീൽഡ് എന്താണ് റെക്കോർഡ് എന്താണ് ഫയൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും ഡാറ്റയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡുകളുടെ കൂട്ടമാണ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഫയൽ അടുത്ത് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവ ആരൊക്കെയാണ് ഡേ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് ഡി ബി എ രണ്ടാമതുള്ള ആളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന ആളുകൾ അടുത്ത് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന യൂസർമാർ അടുത്ത് നെയ്വി യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അറിവൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാബേസ് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പരി എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡിങ് ആണ് ഡാറ്റയെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുക ഡാറ്റയെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഡാറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ലെവലാണ് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ ലോജിക്കൽ ലെവലാണ് തേർഡ് ലെവലാണ് വ്യൂ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവലാണ് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ലെവലാണ് ലോജിക്കൽ ലെവൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലെവലാണ് വ്യൂ ലെവൽ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും മറക്കരുത് പി എൽ വി എന്ന് ഓർക്കുക പി എൽ വി ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ വ്യൂ ലെവൽ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ എന്താണ് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഡാറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോർഡ് എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ലെവലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡാറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോർഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്തേക്ക് ഒരു ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡാറ്റ
ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലെവലാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഡാറ്റ ആബ്സ്ട്രാക്ഷനും വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നവയാണ് ഡാറ്റ ആബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും ലോജിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസും എന്താണ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നോക്കാം ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു മോഡിഫൈ ദ സ്കീമ ഡെഫിനേഷൻ ഇൻ വൺ ലെവൽ വിത്തൌട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്കീമ ഡെഫിനേഷൻ അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവൽ അതാണ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡാറ്റ ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൂന്ന് ലെവലിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ലെവലുണ്ട് തൊട്ടു മുകളിൽ ലോജിക്കൽ ലെവലുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ വ്യൂ ലെവലുണ്ട് അതായത് ഡാറ്റയുടെ ഒരു ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ തൊട്ട് ഹയർ ലെവലുകളെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ അത് തൊട്ടു മുകളിലുള്ള ലോജിക്കൽ ലെവലിനെയും വ്യൂ ലെവലിനെയും ബാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിന് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള വ്യൂ ലെവലിനെ അത് ബാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിനെ ലോജിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ വ്യൂ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യൂ എൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ലെവലുകളില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെവലിനെ അത് ബാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെവലുകൾ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെവലുകൾ ബാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് ലോജിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അടുത്ത യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ക്രിയേറ്ററാണ് ശരിക്കും ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സാണ് ഡാറ്റാബേസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സാണ് ഇനി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആളുകൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് നെയ്വി യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആളുകൾ ഒരു ബില്ലിംഗ് ക്ലർക്ക് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ബില്ലിംഗ് ക്ലർക്കിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നെയ്വി യൂസറായിട്ട് പറയാം അടുത്ത ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റിലേഷനിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളാണ് അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് ടേബിളിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റിലേഷനിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആർ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ടെർമിനോളജികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ടെർമിനോളജികളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തതാണ് എൻറ്റിറ്റി എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സൺ ഓർ എ തിങ് ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ് നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് സ്കൂള് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് അടുത്ത് റിലേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിളാണ് ഒരു ടേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷന് റോസും കോളംസും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അടുത്താണ് ടപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂപ്പിൾ എന്താണ് ടപ്പിൾ എന്ന് നോക്കാം ഇത് റോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ടപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിലെ റെക്കോർഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ടപ്പിൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു ടേബിളായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറേ റോകൾ ഉണ്ടാവും കുറേ കോളംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലെ റോകളെ വിളിക
റോകളുടെ എണ്ണമാണ് കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ കാർഡിനാലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് എത്ര റോ ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി അടുത്താണ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കോളത്തിനും ലഭിക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഓരോ കോളത്തിനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നെയിം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു സെഡ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എ ടു സെഡ് എ മുതൽ സെഡ് വരെയുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോൺ നമ്പറോ മറ്റേ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് സ്കീമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളിലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റോവിന് ഒരു ടേബിളിൽ ഒരുപാട് റോകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം റോകളെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കീസ് ഈ കീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ടേബിളിലെ റോയിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കോളങ്ങളോ കോളങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയോ നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് കീസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം എ കീസ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ദാറ്റ് യുണീക്കലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്യസ് ഈച്ച് ടപ്പിൾസ് ഫ്രം അതർ ടപ്പിൾസ് ഇന്ന റിലേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അഥവാ കോളങ്ങളുണ്ട് അഡ്മിൻ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ റോൾ നമ്പർ നെയിം ബാച്ച് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് പേരുണ്ട് ബാച്ച് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടിയെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒരു കുട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഇവിടെ അത് സച്ചിനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ നൂറ്റി ഒമ്പത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് രാഹുലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ സച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒന്നിലധികം സച്ചിന്മാർ ഒരു സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ടേബിളിലെ ഒരു കോളം അല്ലെങ്കിൽ കോളങ്ങളുടെ കൂട്ടം ഒന്നിലധികം കോളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടേബിളിലെ റോകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കീകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരുപാട് കീകൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് കീകൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള കീകളെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് റോൾ നമ്പർ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ റോൾ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പിലും റോൾ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് റോൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സയൻസിലെ ആണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് റോൾ നമ്പർ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണ് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് റോൾ നമ്പർ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ഇനി റോൾ നമ്പർ പ്ലസ് നെയിം അനദർ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ പ്ലസ് നെയിം പ്ലസ് ബാച്ച് അതൊക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ് കീകളാണ് അപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ടേബിളിലെ റോകളെ വരികളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന കോളങ്ങളുടെ പേരിനെയാണ് നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിൽ നിരവധി കാൻ
ഇവിടുത്തെ ഫോറിൻ കീ എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഉള്ള ഒരു കീ അതായത് ഈ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ വേറൊരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഫോറിൻ കീ ആണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ കീസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കോളങ്ങളുടെ കൂട്ടമാകാം ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിളിലെ വരികളെ അല്ലെങ്കിൽ റോകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റോകളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളങ്ങളുടെ പേരിനെയാണ് നമ്മൾ കീകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിളിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ കീകളെയും നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു ടേബിളിൽ ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീകൾ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കീനെ നമുക്ക് പ്രൈമറി കീ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ് കീകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഒരു പ്രൈമറി കീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത കീകളെ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റ് കീ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഫോറിൻ കീ എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ടേബിളിലെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കീ മറ്റൊരു ടേബിളിലെ പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫോറിൻ കീ ആണെന്ന് പറയാം അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തുള്ളത് റിലേഷണൽ ആൾജിബ്രയാണ് റിലേഷൻ ആൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിളിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ചില ഓപ്പറേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സിലക്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്ന ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സിഗ്മ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിഗ്മ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സിലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനൊരു സിൻഡാക്സ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം സിഗ്മ സിഗ്മയെ നമ്മൾ സെലക്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സെലക്ട് കണ്ടീഷൻ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ടേബിളിൻ്റെ പേര് അതായത് റിലേഷൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സിലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിളിലെ റോകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിളിലെ റോകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സിഗ്മയെ നമുക്ക് സെലക്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സെലക്ട് കണ്ടീഷൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടേബിളിൻ്റെ പേര് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ പൈ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അതായത് കോളങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോളങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു എന്നാണ് ഇത് സെറ്റ് തിയറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്സ് റിലേഷൻ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പോർട്സ് റിലേഷൻ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേബിൾ അപ്പോൾ ആർട്സ് യൂണിയൻ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്സിലുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡുകളും വരും സ്പോർട്സിലുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡുകളും വരും ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്സ് യൂണിയൻ സ്പോർട്സ് ആയി അപ്പോൾ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിക്കാണും അടുത്തതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇതും സെറ്റ് തിയറിയിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് യു ആയിട്ടാണ് അത് മലയാളത്തിലെ റാ എഴുതുന്ന പോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് യു ആണ് ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് ടേബിളുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്സും സ്പോർട്സും അപ്പോൾ ആർട്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്സിലും സ്പോർട്സിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർട്സിലുള്ളതും സ്പോർട്സിൽ ഉള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ ഫാത്തിമ അപ്പോൾ ഫാത്തിമ മാത്രമേ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് സെറ്റ് ഡിഫറൻസ്
ആ മൂന്ന് ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇത് ശരിക്കും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇവിടെയും നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിളുണ്ട് ടീച്ചർ ടേബിളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റോ എഴുതുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റോ എഴുതുന്നു വീണ്ടും ആദ്യത്തെ ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റോ എഴുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റോ എഴുതുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണാം സച്ചിൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഓരോ ടീച്ചറുടെ കൂടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഓരോ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും ഈ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേബിള് എത്ര ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ എത്ര റോ ഉണ്ടോ അത്രയും പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ ടേബിളിലെ റോകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ രണ്ട് റോകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ടേബിളിലെ ഓരോ റോയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ സച്ചിൻ നമ്മൾ എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ രണ്ട് റോകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ടേബിളിൽ സച്ചിൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ ശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ ഫീൽഡിനൊപ്പം എഴുതി ഇനി വീണ്ടും ആദ്യത്തെ ടേബിളിലെ സച്ചിൻ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ടീച്ചർ അതായത് മീനാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ ഫീൽഡിനൊപ്പം എഴുതി ഇനി വീണ്ടും ജോസഫ് ജോസഫ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ടതുണ്ട് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിന് രണ്ട് ഫീൽഡുകളാണ് ഉള്ളത് ജോസഫിൻ്റെ ഫീൽഡ് എടുത്തിട്ട് ശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ ഒപ്പം എഴുതി വീണ്ടും ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഫീൽഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മീനാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറിനൊപ്പം എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രാഹുലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും വളരെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ടിൽ ദൻ ബൈ